என் இனிய உலக தமிழ் மக்களை நாணயங்கள் அந்தர தலைகள் மற்றும் பணத்தாள்கள் பற்றிய தகவல்களை தொடர்ந்து தெரிந்து கொள்ள என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி அந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறியீடு அழுத்திக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பத்து ரூபாய் படகு பணத்தாள இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தால வந்து என்ன லெவலுக்கு விலை உயர்ந்திருக்குங்கிறத பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் அதனால காணொலியை முழுமையா பாருங்க மறக்காம எனக்கு லைக் பண்ணுங்க இந்த மாடல் பத்து ரூபா பணத்தாள்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் முறையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்லாங்க அத்தடிக்கப்பட்டது இதுல முதல் முறையா ஆர்பிஐ கவர்னர் எந்த ஆர்பிஐ கவர்னர் கழுத்திட்டார்னா எல் கே ஜாங்க அவரை தொடர்ந்து எஸ் ஜெகநாதன் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணற்ற கவர்னர்கள் வெவ்வேறு காலகட்டங்கள்ல வந்து கழுத்திட்டு இருப்பாங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு வகையான கவர்னர்களும் கழுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய பணத்தாளை பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம் அதே போல அந்த பணத்தாள இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை பத்தியும் பார்க்க போறோம் அதோட மதிப்பு பத்தியும் பார்க்க போறோம் எப்பயும் போல இதெல்லாம் பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பணத்தாளுகளை பற்றிய தகவல்களோ வரலாறுகளையும் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விலையை பார்ப்போம் இந்த ஐதி பட்டேல்ங்கிறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஐயோட பதினாலாவது கவர்னரா வந்து பணியாற்றினாருங்க இவரோட பதவி காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல இருந்து பதினொன்று செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அடுத்து நீங்க பாக்க இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர் என் மல்கோத்ரா அவர்கள் கழுத்திட்டக்கூடிய பணத்தால பத்தி இந்த இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிஐயோட பதினேழாவது கவர்னர் இவரோட பதவி காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்துல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள் வரைக்கும் இது போன்ற பணத்தாள்கள் எல்லாமே அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்திற்கு முன்னாடி அத்தடிக்கப்பட்ட பணத்தாள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல பாதிக்கு அப்புறம் இந்திய அரசு செல்லாதன அறிவித்து திரும்பி வாங்கிக்கிட்டாங்க இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு நிறைய பேர் கேக்குறீங்க பொதுவா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல வெளியிடப்பட்ட பணத்தாள்கள்ல ரெண்டு ரூபால இருந்து அதுக்கு மேற்பட்ட எல்லா டினாமினேஷன்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வருடங்களே அத்தடிக்கப்படாம தான் இருக்கும் ஆனா இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐந்துக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பணத்தாள்களிலும் வருடங்களோட அத்தடிக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா வருடங்களோட அத்தடிக்கப்பட்ட பணத்தாள்கள்லாம் இன்னும் பழக்கத்துல இருக்குன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பணத்தாள்ல பின்பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா படகு படம் வந்து இருக்கோங்க அது எதுக்காக இருக்குன்னா நம்ம நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீனவர்களோ மீன் வளங்களோ வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாடுன்னு நம்ம நாடை வந்து சொல்லலாங்க உலக லெவலில் மீன் ஏற்றுமதியிலையும் நம்ம பெரிய லெவலில் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் நிறைய மீனவர்கள் வந்து இந்த படகு மூலம் தான் வந்து மீன்களை வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அதை பிரதிபலிக்கும் விதமாக தான் இந்த படகு பட பணத்தால் வந்து வெளியிடப்பட்டது இதில் நம்ம முதல் பார்க்க இருக்கக்கூடிய பணத்தால் நாங்கள் இந்த பணத்தால் இந்த பணத்தால் முதல் இருக்க பணத்தை வந்து பாருங்க இந்த பணத்தாள்கள்ல ரெண்டு பக்கம் வந்து சீரியல் எண்கள் இருக்கோங்க ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா வலதுபுறத்துல மேலேயோ இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இடதுபுறத்துல கீழேயோ இருக்கும் ஒரே பணத்தாள்கள்ல இதை நீங்க பார்க்கலாம் நீங்க முத இருக்கக்கூடிய பணத்தாள்ல சீரியல் எண்களை கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க சீரியல் எண்களே வந்து தப்பா இருக்கும் அதாவது மேல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதாவது வலதுபுறத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாலு ஒன்பது ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஆறு எட்டுன்னு இருக்கும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே பணத்தாள்கள்ல நாலு ஒன்பது ஒன்பது பூஜ்ஜியம் அஞ்சு எட்டுன்னு இருக்கும் அதாவது அஞ்சு எட்டு அஞ்சு எட்டுன்னா மேலே வரணும் ஆனால் அஞ்சு எட்டுக்கு பதிலாக வந்து ஆறு எட்டுன்னு வந்திருக்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர் கேஸாக வரக்கூடியது இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட ஒரு பண்டிலாவே கிடைத்திருக்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அஞ்சு நோட்டு மட்டும் விற்பனை பண்ணார் அது என்ன ரேட்டுக்கு அது விலை போயிருக்குன்னு நீங்களே பார்க்கலாம் அதுக்கு நேரம் நான் அம்பு குறியீட்டு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு கீழே வந்து அந்த எட்டு மேலே வந்து ஆறு எட்டு இதை நீங்களே இப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த பணத்தாள்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய இணையதள ஏழ நிறுவனங்கள் மூலம் வந்து விற்பனை செய்யப்பட்டதுங்க அது என்ன லெவலுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டதுன்னா அறுபதாயிரம் ரூபாலேருந்து இருபதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் வந்து போகணும்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்குங்க அதே போல் விற்பனையும் ஆகிருக்குங்க பொதுவாக நம்மகிட்ட நம்ம வியூவர்ஸ் வந்து அதிகம் முன்வைக்கிற ஒரு கேள்வி என்னென்னா எப்படி வந்து நாணயங்கள் மற்றும் பணத்தாள்களை வந்து விற்பனை செய்கிறதுன்னு வந்து முன்வைக்கிறாங்க இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பல்வேறு வீடியோக்களை வந்து பதிவு பண்ணியிருக்கேன் அதாவது எப்படி எப்படிலாம் நாணயங்களை வந்து விற்பனை செய்யலான்னு கிட்டத்தட்ட பத்து வழிகளை நான் அதில் சொல்லியிருப்பேன் அந்த பத்து வழிகளுக்கான ஒவ்வொரு வீடியோவும் நான் தனித்தனியாக பதிவு பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்து ஹவு டு செல் த ஓல்டு இந்தியன் காயின்ஸ்னு ஒரு பிளே லிஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து அதுக்கான லிங்க
இந்த பேப்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டிங் பண்ணாமே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சில சில பணத்தால மட்டும் இப்படி வந்து இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இற லிஸ்ட்ல தான் வரும் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனர் இறை தாங்க ஏன்னா எந்த ஒரு எழுத்து லெவலில் அழியலை இப்படிப்பட்ட பணத்தாள்கள்லாம் என்ன லெவலுக்கு வளர்ப்பு இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு போகணும் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்கு அதே போல் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து விற்பனை ஆயிருக்குங்க அடுத்ததான் நீங்க பார்க்க இருக்கக்கூடிய பணத்தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீரியல் எண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான இடத்துல வந்து அச்சடிக்கப்படலைங்க கொஞ்சம் மேல் நோக்கி வந்து இருக்கு இதுல ரெண்டு பக்கமும் அதாவது மே வலதுபுறம் மற்றும் இடது புறத்துல நீங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதை நான் கீழே சூம் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் பாருங்க இந்த இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனர் வரும் ஏன்னா எந்த ஒரு எழுத்துக்களுமே அழியலை இதுவோ இது எந்த லெவலுக்கு வளர்ப்பு இருக்குன்னு பாருங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வந்து போகணும்னு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருக்குங்க ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டி கடுமையாக இருந்ததுனால மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வந்து விற்பனை ஆயிருக்கு இந்த காணொலிக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க என்னோட முகநூல் ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் பின்தொடர கீழே இருக்கும் ஐடியை ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வரலாற்று தகவல்